Malik ibn Anas u rrit në gjithë të diturisë në mesin e qindra e qindra dietarve të cilët frekuentonin apo gjendëshin ato kohë në medinën e profetit Aleyhi Salatu Wasalam. I mjafton Malik ibn Anas për të tregu edukimin e tij në aspektin e diturisë ku të gjithë dietarët mbarë kanë thënë se këtë qytet, qytetin e profetit Muhammed Aleyhi Salatu Wasalam, pas Malik ibn Anas nuk e ka frekuentu njëri më i ditur nga ai. I mjafton kjo si dëshmi Malik ibn Anas për të shëndru në një simbol të djetarit të medinës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Malik ibn Anas, rahimahullah, thot një fjallë. E kam kërkuar diturin vëtën për vetën dime. Nuk e kam kërkuar kur që një dit të jem i nevojshëm apo i domozdoshëm për të tjertë. E kam kërkuar vetën për vetën dime dhe kjo është parimi bas dhe gjdo person i cili dëshiron të mësoj diturin. Pra një jeti apo vendosja e zemrës duhet jetë që unë e mësoj diturin për të lerguj një rancën nga vetja ime. Ndaj, nëse do të mësojsh diturin që një dit të tjeshi nevojshëm për tjerët, kjo është e pa mundur. Zdo jesh ndoshta për asë për vetën nevojshëm? Nuk do të bëhesh i aftë ndoshta asë për vetën të ndë. Ndaj, kushdo i cili e ka një jetë të tjilë të gabuar, le t'i bëjë dhe një herë tjetër hesapet logarit me vetën e ti dhe le t'kthehet të kuptimit parve tanë të ndëruar në lidhje me një jetin, vendosim pra për mësimin e diduris për lërgimin e një rancës. Ndaj nga këtu, marim filimin e këti djetarit të malë se që ishte Malik ibn Enes. Malik ibn Enes, mirësi për i Allahut subhanehu e të ala, që do tjetë një ndër katër mësuasit e shkollave juridike që i kanë bërë balë shekujve me radhë. Në dim në islam, dhe me thonë, ka shkollat të ndryshme, shkollat të jurisëpondences apo shkollat të fikut islam, janë të ndryshme, dikur kanë egzistuar nënd, apo kanë egzistuar dhe më shumë se sa ka i shkolla për të kaluar në dërvite më vonë, dërshekuj më vonë, dhe për të reduktuar në kadr ose pes, nëse do të bëjmë pjesë dhe me thonë, nëse do të grumbullojmë edhe me dhebin dhahiri, të dhahu dhe dhahiriut, i fokusuar më pas apo i mbështetur nga djetar Ibn Hazmë Dhahiri. Imam Malik është një ndër këto mësuësit e këtyre shkollëve, një ndër theme luësit thë ndryshe të këtyre shkollëve, dhe pa dushim që vlerë ati në dituri është një vlerë e madhe. Vlerë ati në dituri lind që në kohën kur a i ishte, do më thënë, forcoj dhe pozitat e vetës ti me fjallën nuk e di. Pra imam Maliku është djetar që mësë shumë ti, mësë shumë ti ka përdor termin, nuk e di dhe këte ua ka mësu njerëzve të tjerë, ua ka mësu dhe nëzënzve të ti. A i kishte lidhje të mira me bashkohësit e ti, kishte një respekt për mbar djetarët të kohës të ti, nuk e kishte problem të mësonde edhe nga nëzënzit e ti, të mërte dhe për i tyre. Ishte një personë, si kurse dhe paracitja e ti e jashme, pra nëse do të lezëm në fizionomin e imam Maliku të gjemë, që ishte një bjond me sy bojqeli, një bardhosh pra, me flok të rëna, një trupi gjatë, një vigan e përshkruan një ndryshe, me mjekër të madhe dhe mjekër të verd, pra shu si kurse ishte i vetë bjond, ashtu ishte dhe vepra e ti, ashtu ishte dhe vepra imam Maliku. Pra imam Maliku do të konsiderohet ndryshe dhe me lusi i një ndër katër shkollat, ehli sunetit gjithë mund dhe me thënë në filialin e fikut islam i përdorë në shumë vendet bodës, i përdorë në shumë vendet të bodës, por mësë shumë ti në pjesën e Afrikës, po të thujese në gjithë Afrikën, dhe dikur dhe Spanja. Pra pozita ti në dituri është i pasë vëndësueshëm. Nëse do të vim në hadithin e profetit Muhammed Ali, a i do tjeti pari cili do të shkroj një liber, e i parë që do të shkori liber në hadithet e sakta të profet Muhammed Ali Saladu Sram, nëse do të flasim për pozitet e tjera, pra në mendimet juridike, apo në si një jurist islam, a i do të ketë fatin dhe do të ketë nderin të jetë një ndër katër thëmeluasit e shkollave që do t'i bëjnë balë historis. Kemi pasur të tjerë, si kurse kemi përmendur si imam e uzaj, i cili ka pasur me dhebin e di, si kurse imam lejthi bën saad, si kurse pas të yrë do t'jeti bën gjerire të tëberi, rahimahullah, me dhebe dhe shkollat të cilat do të shkojnë dhejnë nga vitet 400 të hijgjëretit, 
pra si që njëhet ndryshe shkolla i bëngjerire të tëberi, dhe më pas dhe të shklihet, nuk dhe të humbas, bë të të shklihet në këto 14 hebe pra në mështetësit e tyre dhe në atatë cilët i quan për para strukturat e këtyre shkollave.